హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మీ ముందుకి ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ తీసుకొచ్చాను అదేంటంటే బీటెక్ తర్వాత మీరు ఎంటెక్ చేయాలా ఎంబీఏ చేయాలా ఎంఎస్ చేయాలా ఆర్ జాబ్ చేయాలని గురించి సో మనం డీటెయిల్స్లోకి వెళ్దాం లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఓకే గైస్ మీరు సపోజ్ ఎంటెక్ చేద్దాం అనుకున్నారు ఎంటెక్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందంటే మీకు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ చాలా హై ఉంటుంది దీంట్లో మీకు ఎంత ఒక స్పెషలైజేషన్ ఇస్తారన్నట్టు మీరు చేసిన కంప్యూటర్ సైన్స్ సివిల్ ఈసీఈ ఆర్ మెకానికల్ ట్రిపుల్ ఈ ఏది చేస్తే అది దానికి సంబంధించిన ఏదైనా ఒక మేజర్ టాపిక్ గురించి తీసుకొని దాని మీద స్పెషలైజేషన్ ఉంటాయి సో ఆ స్పెషలైజేషన్లో మీకు డీప్గా నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ అవుతుంది సో ఈ ఎంటెక్ చేయడానికి మీరు గేట్ కానీ నాన్ గేట్ కానీ రాయచ్చు సో మీకు మినిమమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ నుంచి మ్యాక్సిమమ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్టీ థౌజండ్ వరకు పర్ సెమిస్టర్ ఫీజు ఉంటుంది మీరు ఎన్ఐటి ఐఐటి తర్వాత ప్రైవేట్ కాలేజెస్ యూనివర్సిటీస్లో కూడా దీని ద్వారా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు ఈ జాబ్స్ వచ్చేసి మీకు ఎలా ఉంటాయంటే టీచింగ్ జాబ్స్ ఉంటాయి పిహెచ్డి చేయొచ్చు మళ్ళీ ఆర్ఎండి జాబ్స్ ఉంటాయి లేదంటే కార్పొరేట్ సెక్టర్స్లో జాబ్స్ ఉంటాయి అండ్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో కూడా మీకు ఎంటెక్ ద్వారా జాబ్స్ వస్తాయి మీకు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అనేది బాగా గెయిన్ అవుతుంది దాని తర్వాత మీకు ఎంటెక్ చేస్తున్నప్పుడే మీకు స్టైఫండ్గా ఒక టూ థౌజండ్ రూపీస్ స్టైఫండ్ కూడా వస్తుంది అండ్ ఈ జెంటెక్ చేసిన తర్వాత మీకు జాబ్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ పర్ యానమ్ ఉండే జాబ్స్ మీకు దొరుకుతాయి నెక్స్ట్ ఎంఎస్ గురించి చూద్దాం ఈ ఎంఎస్ తీసుకున్నట్లయితే మీకు టూ ఇయర్స్ కోర్స్ ఉంటుంది దీంట్లో మీరు యుఎస్ కానీ యూకే కానీ కెనడా కానీ ఆస్ట్రేలియా కానీ జర్మనీ కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు ఒక్కొక్క కంట్రీని బట్టి ఒక్కొక్క ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది లైక్ జిఆర్ఇ ఐఎల్టిఎస్ టోఫెల్ ఇట్లా ఈ టూ ఇయర్స్ కోర్స్కి ట్వంటీ టు ఫార్టీ ల్యాక్స్ అనేది మీకు ఖర్చు అవుతుంది సహజంగా ఏం చేస్తారంటే యుఎస్ వెళ్ళిన వాళ్ళకి టూ ఇయర్స్ ఎంఎస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ తర్వాత త్రీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి వీజా ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది ఆ త్రీ ఇయర్స్లో వాళ్ళు జాబ్ అక్కడే చేసి వాళ్ళు చేసిన అప్పులు అంటే బ్యాంక్ లోన్ తీసుకొని వెళ్తారు కదా స్టడీ లోన్ ఆ ఎడ్యుకేషనల్ లోన్ కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి అక్కడే జాబ్ చేసి ఐ ఫిల్ చేసుకుంటారు ప్యారలల్గా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అక్కడే ఇన్స్టిట్యూట్లో పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకుంటూ లేదంటే బయట ఎక్కడన్నా ప్రైవేట్గా జాబ్ చేసుకుంటూ ఆ సెమిస్టర్ ఫీజు కట్టేసుకొని చాలా కష్టాలు పడి ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి ఆ తర్వాత త్రీ ఇయర్స్లో ఏదో ఒక జాబ్ తెచ్చుకొని ఆ జాబ్ ద్వారా ఇక్కడ ఫీజు పే చేసుకోవడం అక్కడ వాళ్ళ కాలేజ్ ఫీజు పే చేసుకోవడం చేస్తూ ఉంటారు సహజంగా ఎంఎస్ చేసిన వాళ్ళకి అక్కడే లోకల్లో చేస్తే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ నుంచి వన్ ల్యాక్ డాలర్స్ వరకు వాళ్ళ శాలరీ పర్ యానం ఉంటుంది సో వీళ్ళు ఆ త్రీ ఇయర్స్ చేసి మ్యాక్సిమం అక్కడ సెటిల్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు ఒకవేళ కుదరకపోతే ఆ త్రీ ఇయర్స్ అక్కడ ఏదో ఒక జాబ్ తెచ్చుకొని మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చి సెటిల్ అవుతాం అనుకుంటారు ఇండియాకి వచ్చినట్టయితే వాళ్ళకి పర్ యానం ఫైవ్ ల్యాక్స్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ పర్ యానం వరకు ఏదో ఒక జాబ్ దొరికే ఛాన్స్ ఉంది ఎంఎస్ చేస్తే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా బతకడం అనేది తెలుస్తుంది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ వాళ్ళ విషయాలు వాళ్ళే మేనేజ్ చేసుకుంటూ కష్టపడి పైకి వస్తారు సో ఇక్కడ ఇండియాలో చదవని వాళ్ళు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి ఒక పద్ధతిలో సెట్ అయ్యి వచ్చే వాళ్ళు చాలామంది చూసాము అంటే పాడైపోయే పర్సంటేజ్ వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ ఉంటుంది చాలా వరకు చాలామంది ఒక విధంగా సక్సెస్ అవుతారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఎంత ఎదోళ్ళు ఉన్నా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక మంచి పొజిషన్లోనే సెటిల్ అవుతారు ఇక ఎంబీఏ గురించి తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఎంబీఏ అనేది మనకి వన్ ఇయర్ నుంచి టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది యుఎస్ యూకే కెనడా అండ్ ఇండియాలో కూడా చేస్తారు ఇది క్యాట్ ద్వారా కానీ లేదంటే జీ మ్యాట్ ద్వారా కానీ మీరు చేయొచ్చు మీకు ఈ ఎంబీఏ కోర్స్ చేయడానికి సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు ఖర్చు అవుతుంది మంచి ఎంబీఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే అదర్ కంట్రీస్లో మీరు చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ నుంచి ఫార్టీ ల్యాక్స్ వరకు ఖర్చు అవ్వచ్చు మీరు వెళ్ళే కంట్రీని బట్టి మీరు చూస్ చేసుకునే యూనివర్సిటీని బట్టి ఉంటుంది అది మీకు ఇందులో కెరియర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆఫ్టర్ ఎంబీఏ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజర్ మార్కెటింగ్ మేనేజర్ సేల్స్ మేనేజర్ ఆపరేషన్ మేనేజర్ ఇట్లా రకరకాల జాబ్స్ ఉంటాయి మేనేజ్మెంట్ సైడ్ అంటే మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్కి లేదంటే ఒక చిన్న కంపెనీకి లేదంటే ఒక పెద్ద కంపెనీలో ఒక డిపార్ట్మెంట్ని మేనేజ్ చేసే స్కిల్స్ అనేవి మీరు దీంట్లో గెయిన్ చేయగలుగుతారు మీరు ఈ ఎంబీఏ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఇండియాలో జాబ్ చేసినట్లయితే ఫైవ్ ల్యాక్స్ నుంచి ట్వంటీ ల్యాక్స్ పర్ యానం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో అలాంటి జాబ్ ఫెసిలిటీస్ మీకు
విత్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ మంత్స్లో కూడా జాయిన్ అయిపోవచ్చు సో సహజంగా అలా అవుతుంది అండ్ క్యాంపస్లో మీకు తక్కువ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి బయట అయితే చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఇవి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే కోర్ కంపెనీస్ వచ్చినాయా రాకపోయినా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అయితే వస్తాయి వాళ్ళు ఏదో విధంగా సర్వీస్ బేస్డ్ ఆర్ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ ఏదో ఒక దాని మీద అయితే తీసుకుంటారు సో అన్ని బ్రాంచెస్ వాళ్ళని తీసుకుంటారు సో అట్లా తీసుకోవడం వల్ల మీకు బెనిఫిట్ అన్నట్టు ఏ జాబ్ వచ్చినా జాయిన్ అయిపోవచ్చు సాఫ్ట్వేర్ అయినా కోర్ కంపెనీ అయినా జాయిన్ అయిన తర్వాత మీరు తర్వాత వెళ్ళి అక్కడ ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ చేసుకొని తర్వాత చేంజ్ అవ్వాలి వద్ద అనేది ఉంటుంది ఇందులో శాలరీ సహజంగా మీరు త్రీ ల్యాక్స్ నుంచి ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ ప్రయాణం ఉంటుంది డిపెండ్స్ ఆన్ మీ కంపెనీ అండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ కాలేజ్ కూడా మీరున్న ఎన్ఐటీలో ఐఐటీలు ప్రా కార్పొరేట్ కాలేజ్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీలో అయితే మీకు వచ్చే క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ని బట్టి మీకు ఉంటుంది ఒకవేళ ఇది కుదరదు అంటే బయట సైడ్ మీరు వెళ్ళినట్లయితే మీరు వెళ్ళే కంపెనీని బట్టి మీ శాలరీ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అయితే ఈ సహజంగా మనం బీటెక్ తర్వాత జాబ్ అనేది చాలా త్వరగా వస్తుంది అని నేను చెప్పగలుగుతాను ఎందుకంటే మీకు ఆరు వేల జీతమైన కావచ్చు అరవై వేల జీతమైన కావచ్చు మరి స్టార్టింగ్లో మాత్రం ఏదో ఒక జాబ్ అయితే పక్కా వస్తుంది మీరే శాలరీ దగ్గర కాంప్రమైజ్ అయ్యి కంపెనీ దగ్గర కాంప్రమైజ్ అయ్యి వెళ్ళాలి వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వాలి సో మీరు ఏ కోర్స్ చేసినా వస్తుందో లేదో తెలియదు కానీ బీటెక్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు జాబ్ వస్తుంది సో ఈ జాబ్ చేయడం వల్ల మీకు ఏమవుతుందంటే మీ లైఫ్ మీద ఒక మంచి అవగాహన వస్తుంది వన్ ఆర్ టూ ఇయర్ జాబ్ చేయడం వల్ల తర్వాత నీ లైఫ్ ఏంది నువ్వు ఎట్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు నువ్వు నిజంగా ఎంఎస్ ఎంబీ ఎంటెక్ ఆర్ ఎంబీఏ చేయాలనుకుంటున్నావా లేదా నువ్వు జాబ్లోనే సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నావా లేదా జాబ్లో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటే ఎలాంటి జాబ్లో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నావు అనేది ఒక క్లారిటీ వస్తుంది మీకు వన్ ఆర్ టూ ఇయర్ చేస్తే సో మీరు ఏదైనా జాబ్ చేస్తున్న వల్ల మీకు మంచి టైం ఉంటుంది ఆలోచించుకోవడానికి మంచిగా నాలెడ్జ్ కూడా వస్తుంది అందరితో కలుస్తారు కమ్యూనికేషన్ పెరిగిద్ది లైఫ్ అనేది మీరు చూస్తారన్నట్టు కంపేర్ ఇన్ టు అదర్స్ ఫైనల్గా నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే అసలు మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అనేది అది మీ పైన డిపెండ్ అయిపోతుంది ఎందుకు అంటే సపోజ్ మీరు టెక్నికల్గా బాగా నాలెడ్జ్ ఫెయిలా అనుకోండి సో టెక్నికల్గా నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు మీరు టెక్నికల్గా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకొని మీరు ఎంటెక్లో జాయిన్ అయ్యి దాంట్లో కూడా ఇంకా మోర్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకొని ఒక సబ్జెక్ట్ని అనేది బుర్రలో పెట్టుకొని కొన్ని కంపెనీస్ ట్రై చేసి వస్తే మీలాంటి నాలెడ్జ్ ఫెలోస్కి కంపెనీస్ ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాయి సో వాళ్ళకి హై స్కిల్డ్ పర్సన్స్ కావాలి సో వాళ్ళు తీసుకొని మీ నాలెడ్జ్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎక్కువ శాలరీ పే చేస్తారు ఒకవేళ మీరు ఇంకా చదవాలి ఇంకా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవాలి బట్ ఇంకా ఎక్స్పోజర్ కావాలి మీ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి అని మీరు అనుకున్నట్లయితే మీరు బయట కంట్రీస్లో వెళ్ళి అక్కడ మీకు కావాల్సిన కోర్స్ చేసుకోవచ్చు కొంత సహజంగా ఏ కోర్స్ చేసినా కానీ బయట కంట్రీలోకి వెళ్ళి ఎంఎస్ చేసి సాఫ్ట్వేర్లో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు అలా అయిన వాళ్ళు డైరెక్ట్గా మీరు ఎంఎస్ చేయడానికి అదర్ కంట్రీస్ అప్లై చేసుకోవచ్చు సపోజ్ మీకు లాజికల్ థింకింగ్ ఎక్కువ ఉంది మీరు డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తారు మీరు డిఫరెంట్గా చేయగలుగుతారు ఇంకా రకరకాల పనులు మీరు చేయడానికి ఇష్టపడతారు అనుకుంటే ఎంబీఏ చేసి ఒక స్టార్ట్అప్ చేయడమా లేదంటే ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యి మీ స్కిల్స్ని అక్కడ యూటిలైజ్ చేసి దాన్ని డెవలప్ చేయడమా దానికి ఉపయోగపడమా అనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఎంబీఏ చేస్తే అలా చేయొచ్చు అని సో స్టిల్ మీరు ఎంబీఏ ఎంఎస్ ఎంటెక్ ఆర్ జాబ్ అనేది కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నట్లయితే మీరు ఏం చేయాలంటే కొన్ని రోజులు గ్యాప్ తీసుకోండి ఒక టైం ఒక మూడు నెలల నుంచి ఆరు నెలల టైం తీసుకొని చాలా మందితో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉండండి వాళ్ళ దగ్గర అడ్వైజెస్ తీసుకోండి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏదైనా నేర్చుకోండి లేదంటే ఎక్కడైనా కంపెనీలో ఇంటర్న్షిప్ లాగా జాయిన్ అవ్వండి సో నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోండి మీ వ్యూస్ అన్నీ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉండండి మిమ్మల్ని మీరు ఎక్స్పోజ్ చేసుకోండి అంటే వరల్డ్కి సో ఏం చేయాలి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఎలా చేయాలి అన్ని విషయాల్లో కూడా తెలుసుకోండి లేదంటే ఏదైనా మంచి కోర్సెస్ జాయిన్ అవ్వండి ఆ కోర్సెస్ నుంచి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయండి వితిన్ ఒక సిక్స్ మంత్స్లో మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఏం చేయాలి అనేది ఫైనల్గా మీరు జాబ్ ఎంఎస్ ఎంటెక్ ఎంబీఏ ఏం చేయాలో క్లారిటీ వస్తుంది సో దాని ద్వారా మీరు లైఫ్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు గైస్ ఇది నేను చెప్పాలనుకున్నది ఇంకా నేను కొన్ని వీడియోస్ చేశాను వాట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ బీటెక్ వాట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ సివిల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అనేది ఆ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఆ వీడియోస్ చూసి ఒక్కొక్క బ్రాంచ్ తర్వాత ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని మీరు తెలుసుకోండి సో ఈ వీడియోస్ అన్నీ మీకు ప్లేలిస్ట్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి వాట్ నెక్స్ట్ అనే ప్లేలిస్ట్లో నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక